ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் உங்களுடைய பார்வை இந்த சட்டத்தின் மீது எப்படி இருக்கிறது சேவகம் செய்கிறவர்களாக அவருடைய அதிகார எல்லைக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக ஆக இப்படிப்பட்ட மாநில அரசுகளும் இன்றைக்கு தமிழக அரசு தான் சொல்றீங்க நடத்துக்கலாமா நிச்சயமா சமூக நல்லிணக்கத்துக்கோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மத ஆதிக்க உணர்வுக்கோ தங்களை ஆட்படுத்திக் கொள்வதிலே ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் வார்த்தையும் பொருளும் இல்லாமல் கூட போயிருந்திருக்கலாம் சிறுபான்மை மக்களுடைய உரிமைகளை உணர்வுகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களோடு நல்லிணக்கத்தோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்வியல் முறையே ஜனநாயகம் இதை தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாஜக அரசு யூனியன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஏன் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் திருப்பி திருப்பி கான்ஸ்டியூஷன்ல பயன்படுத்தினாரு யூனியன் ஆஃப் இந்தியா யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எதற்கு பயன்படுத்தினாரு இல்ல மக்கள் எண்ணங்கள் சொல்றாங்க இப்ப மாத்திரம் மக்களுக்கு ஏற்றமான அரசு ஜனநாயகத்தினுடைய தன்மையா அந்த வாய்ப்பை கொடுக்கறது தானே இல்ல முதல்ல அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் தந்தீர்களா நம்முடைய கொள்கைகளை இன்னொரு ஒரு மேல் திணிப்பதற்கு பெயர் ஜனநாயகம் இல்லை ஒரு ஒருவனுக்கும் கை வீசுவதற்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் நீ வீசுகிற கை அடுத்தவன் மேல் படக்கூடாது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெரிதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் இந்திய குடியரசுக் கட்சியினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு சேகு தமிழரசன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லமா இருக்கேன் ஆஹ் மகிழ்ச்சி ஆஹ் தொடர்ந்து தமிழக அரசியல் காலங்கள் ரொம்ப பரபரப்பா போய்கிட்டு இருக்கு இப்ப அப்படி பார்க்காம இந்தியா முழுக்க ஒரு அரசியல் காலம் சூடு பிடிக்க தொடங்கியிருக்குன்னு சொல்லலாம் அது எதன் காரணமாக தான் போராட்டத்தின் காரணமா கலவரின் கா கலவரத்தின் காரணமாக தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டு இப்போது சட்டமாக மாறிவிட்டது ஆக்டாக மாறிடுச்சு இந்த ஆக்டை பாஸ் பண்ணதை எதிர்த்து தான் வந்து பல இஸ்லாமிய கல்லூரிகள் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பொதுமக்கள் விபஜன மக்கள் எதிர்கட்சிகளாம் போராட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்திய குடியரசுக் கட்சியின் தலைவராக பன்னெடுங்காலமாக தமிழக அரசியல் களப்பணியில் இருப்பவராக உங்களுடைய பார்வை இந்த சட்டத்தின் மீது எப்படி இருக்கிறது இது நாங்கள் எதிர்பார்த்த ஒன்று பாஜக இப்படிப்பட்ட முயற்சியில் ஈடுபடும் என்றதும் எதிர்பார்த்ததே ஆனால் தொடர்ந்து இந்துத்துவா அதை ஆதிக்கமாக மாற்றுகிற முழுக்க முழுக்க இந்தியாவை அந்த ஒரு குடையின் கீழ் கொண்டு வருகிற அந்த முயற்சியில் பாஜக தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிற இந்த சூழலில் ஒரு நாள் அல்லது ஒரு நாள் என்றேனும் ஒரு நாள் இந்திய மக்கள் வெகுண்டிடுவார்கள் என்பதும் எதிர்பார்த்ததே ஆக இதுவும் எதிர்பார்த்ததே அதுவும் எதிர்பார்த்ததே ஏன் இப்படி ரெண்டு நிலைமையும் எதிர்பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு இருந்தது அல்ல பாஜகவினுடைய பிதாமகர்கள் கோல்வால்கர் வீரசவார்கர் இவர்களை போன்றவர்கள் வாழ்ந்த அந்த சுதந்திரத்துக்கு முற்பட்ட சுதந்திரம் தோன்றிய அந்த காலகட்டம் இருக்கிறதே அந்த காலகட்டத்திலேயே அவர்கள் முயன்று 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 முயற்சித்து முயற்சித்து முடியாத போன ஒன்று ஆனாலும் இன்னும் அது எரிந்து கொண்டே இருக்கிற எரிய வைத்து கொண்டிருக்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வாக அங்கும் இங்கும் இந்தியாவிலே இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அந்த உணர்வின் பிம்பமாக அந்த உணர்வுடைய ஒரு ஒட்டுமொத்த வடிவமாக இன்றைக்கு பாஜக பிரதமர் மோடியினுடைய தலைமையிலே இரண்டாவது முறை தனி பெரும்பான்மை பெறுகிற ஒரு சூழலோடு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல மாநில அரசுகள் ஒன்று அவர்களுக்கு சேவகம் செய்கிறவர்களாக அல்லது அவருடைய அதிகார எல்லைக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக ஆக இப்படிப்பட்ட மாநில அரசுகளும் இன்றைக்கு ஏறக்குறைய தமிழக பெறப்பட்ட மாநில அரசுகள் தமிழக அரசு தான் சொல்றீங்க நடத்துக்கலாமா நிச்சயமா நீங்க அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே அது யதார்த்தமான உண்மை ஆக அந்த பதினைஞ்சுக்கு மேற்பட்ட மாநில அரசுகளும் அப்படியே இந்தியாவில் இப்போது இருக்கிற ஒரு நிலைமை உருவாகி இருக்கிறது ஆக இதுதான் சரியான தருணம் என்று அவர்கள் கொண்டு வருவார்கள் 
ஆனால் இதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இன்னமும் இந்திய மக்கள் சமூக நல்லெண்ணத்துக்கோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மத ஆதிக்க உணர்வுக்கோ தங்களை ஆட்படுத்தி கொள்வதிலே ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் ஆக அந்த நிலையில் இது இரண்டுமே நடக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்தோ நடக்கிறது இப்போ உங்கள் நிலைப்பாடு என்னங்கய்யா ஏன்னா குறிப்பாக இப்போ அதில் அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு சமயங்கள் குறிப்பாக அந்த ஆறு மதங்களுமே வந்து இந்த ஆப் அந்த பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வங்காளதேசம் இந்த நாடுகள் வந்து இஸ்லாமிய பெரும்பான்மை நாடுகளாக இருக்குது அந்த நாடுகளில் சிறுபான்மையினராக இந்துக்கள் இருக்காங்க பார்சிகள் இருக்காங்க கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க சமணத்தவர் இருக்காங்க பௌத்தர்கள் இருக்காங்க ஸோ அவர்களையும் நம்ம காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு ஒரு நல்லிணக்க நல்ல எண்ண அடிப்படையில் தான் நாங்கள் கொண்டு வரோம் அங்கே இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மை இருக்கிறதுனால இஸ்லாமியரை சேர்க்கணும்னு ஒரு காரணத்தை முன்வைக்கிறாங்க நீங்கள் அந்த காரணத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க நான் வந்து மேலெழுந்து வாரியாக இப்போ சொன்னேன் நீங்கள் உங்கள் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லணும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வராதுக்கு முன்னையே இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட கட்டத்திலேயே மதச்சார்பின்மை என்கிற அந்த ஒரு சொல் நம்முடைய அரசியல் சட்டத்திலே இடம்பெற வேண்டுமா வேண்டாமா நீண்ட சர்ச்சைகள் வெளியே அரசியல் சட்ட அந்த வரையறை குழு உள்ள வரைய குழுக்கு இருக்கிறதே அந்த வரைக்குழுக்கு உள்ளே ஆக உள்ளேயும் வெளியேயும் ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகள் இது இருக்கக்கூடாது ஏன் மதச்சார்பின்மை என்ற இந்த வார்த்தையில் பொறிக்க வேண்டும் ஏன் இந்த நாடு மதச்சார்பின்மை நாடாக இருக்கணும் பெரும்பான்மை மதம் இந்து மதம் தானே பெரும்பான்மை மதம் இந்த நாட்டுடைய பூர்வீக மதம் இந்த நாட்டில் தொன்று தொற்று இருந்து கொண்டிருக்கிற மதம் ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக கோல வச்சு கொண்டிருக்கிற மதம் அனைவரும் ஏற்று வழிபடுகிற வணங்குகிற பின்பற்றுகிற பெரும்பான்மை மதம் அது அப்படி ஒரு மதம் இருக்கிற போது எதற்காக சில கோடி மக்களுக்காக இந்த மதச்சார்பற்ற என்ற வார்த்தை சேர்க்க வேண்டும் சேர்க்க வேண்டும் இந்த கேள்வி அப்போதே எழுந்த கேள்வி முப்பதுகளிலே நாற்பதுகளிலே ஐம்பதுகள் வரை முழுமையாக அரசியல் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு மலர்ந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நடைமுறைக்கு வருகிற ஐம்பதுகள் வரை இந்த சர்ச்சைகள் முப்பதுகளில் தொடங்கி ஐம்பது இருபது ஆண்டு காலமாக எல்லா வெளிகளிலும் பல வெளிகளிலே அரங்கங்களிலே நிகழ்ந்த சர்ச்சை பாபு சாப் ஒரு பாபு சாப் அம்பேத்கர் இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சட்ட வரைவு குழுவினுடைய தலைவராக இல்லாமல் இருந்திருந்தால் ஒருவேளை இது நடக்காமல் கூட போயிருக்கலாம் செக்குலூரிசம் வார்த்தையும் பொருளும் இல்லாமல் கூட போயிருந்திருக்கலாம் ஆக அன்றைக்கு எழுப்பப்பட்ட இந்த பிரச்சனைக்கு தன்னுடைய அறிவாற்றலால் உலகளாவிய வரலாற்று உணர்வால் சிந்தனையால் அனுபவத்தால் எல்லா வகையிலும் எல்லாரையும் கேள்வி கேட்டவர்கள் எழுந்தவர்கள் இந்த நாட்டில் ஒரு அரசியல் சட்டம் இருக்க வேண்டும் அது அனைத்து மக்களுக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சாதாரணமாக இந்தியாவில் பைபிள் ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இன்னொரு பிற நூலை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் குரானை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இன்னொரு மத நூலை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படியே கிரகங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் இன்னொரு நூலை ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள் பகவத்கீதையை பின்பற்றுவர்கள் மற்றவர்களை பின்பற்ற பகவத்கீதையை பின்பற்றுவர்களானாலும் பைபிளை பின்பற்றுவர்களானாலும் அது கிரகங்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்களானாலும் குரானை வழிபடுகிறவர்களானாலும் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நம்பிக்கை கொள்ளுகிற அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அதுதான் நமக்கு பாதுகாப்பானது என்கிற உணர்வை முழுக்க முழுக்க ஏற்படுத்துகிற ஒரே ஒரு நூல் அது மத நூல் அல்ல இந்த நாட்டின் அரசியல் சட்டம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான சாதி பல மதம் நூற்று கணக்கான மொழி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நாற்பது மொழி அதற்கு மேலே நூற்றுக்கணக்கான மொழி ஆயிரக்கணக்கான சாதி இவ்வளவு மதம் உணவு வேறு உடை வேறு கலாச்சாரம் வேறு ஒருவன் மாமன் மகளை மணந்து கொள்வான் இன்னொருவன் சித்தப்பன் மகளை மணந்து கொள்வான் அடுத்தொருவன் இப்படியெல்லாம் வாழ்க்கை முறையிலே உணவு முறையிலே பண்பாட்டிலே மொழியாலே மதத்தாலே வழிபாட்டாலே இதற்கு மேலே பணக்காரன் ஏழை நிலப்பிரபு உழைக்கிறவன் இவ்வளவு பேரையும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு உங்களுக்கு நம்பிக்கை உங்களுக்கு ஒரு அரசியல் சமூக பொருளாதார சமத்துவ உரிமை அதற்கான பாதுகாப்பு இவைகளை ஏற்படுத்துகிற ஒரு சட்டம் உலகத்திற்கே இல்லாத ஒரு சவால் இந்த நாட்டுக்கு சவால் இந்திய நாட்டுக்கு சவால் அந்த சவாலை இந்த ஒரு வார்த்தையின் நம்பிக்கையில் வடிவமைத்தார் பாபாசிர் அம்பேத்கர் அதனால்தான் இந்தியாவில் எழுபது ஆண்டு காலமாக இந்த அரசியல் சட்டம் அடிப்படை கோட்பாடுகள் அடிப்படை கூறுகள் பண்டமெண்டல் கூறுகள் இருக்கிறதே அடிப்படை கூறுகள் அந்த கூறுகள் மாற்றப்படாமல் இன்னமும் உலகத்தில் ஒரு அரசியல் சட்டம் இருக்கிறது என்றால் 
அதற்கான ஒரு வேலை திட்டம் அந்த அடிப்படையில் இப்போதும் இந்த பிரச்சனை எழுகிறது அவங்க இல்லைங்கிறாங்க சார் அவங்க அப்படி இல்லை இந்தியாவை நல்லா செய்வோம் அவங்க காக்கிறோம் அவங்க என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு உங்களை போன்றவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா மியான்மர் வந்து இஸ்லாமியர்களை ஏன் சேர்க்க மாட்டேங்கன்னு ஒரு வினா எழுப்புறீங்க இலங்கையிலிருந்து தமிழர்களை ஏன் சேர்க்க மாட்டேன்னு கேட்குறீங்க இந்தியாவிற்கு பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம் பாதுகாப்பு தான் இந்தியாவின் அடிப்படையாக இருக்குது பல பேர் தாக்குவதற்கு ரொம்ப இயல்பாக அமைஞ்சு போயிடும் அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மையர்கள் முதல்ல சேர்த்துப்போம் அதன் பிறகு அதை பரிசீலனை பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லவே இல்லையே இப்போ வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை தவிர்த்து இஸ்லாமை தவிர்த்து இஸ்லாம் என்கிற ஓகே ஒரு மதத்தை தவிர்த்து அருகில் இருக்கிற இஸ்லாம் நாடுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்துகிற வகையில் ஒரு குடியுரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் எந்த அவசியத்தில் இன்றைக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்ற மேலவையில் பிறகு குடியரசுத் தலைவர் என மூன்று கட்டத்திலேயும் இன்னொரு கட்டத்தை நான் இப்போது ஆழமாக விவாதிக்க வேண்டும் இந்த மூன்று கட்டத்திலேயும் இது நிறைவேற்றப்பட்டதனுடைய அவசியம் என்ன அவசரம் என்ன அவசியம் என்ன அவசரம் என்ன நாட்டுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறாங்க கொண்டு வராங்க எப்போ கொண்டு வந்தால் என்ன அதுதான் ஒன்றும் எந்த ஒரு சட்டத்துக்கும் ஒரு நோக்கம் அப்சர்வேஷன்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் என்று தனித்தனியே அந்த சட்ட திருத்தத்தின் போதே பக்கத்தில் இந்த சட்ட திருத்தம் இந்த நோக்கத்திற்காக இந்த அடிப்படையில் இந்த தேவைக்காக இன்றைக்கு இந்த சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்படுகிறது என்பதையும் பக்கத்தில் குறிக்கணும் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருகிற போது ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வருகிற போது இதை நீங்கள் பக்கத்திலேயே சொல்லணும் ஏன் இந்த சட்ட திருத்தம் எதற்காக இந்த சட்டம்னு என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன அவசரம் நீங்கள் நினைக்க என்ன அவசரம் உங்களுடைய நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும் உங்கள் எண்ணம் ஈடேற வேண்டும் உங்கள் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் இதை தவிர வேற என்ன அவசரம் என்ன அப்படி நடந்தது ஆண்டாண்டு காணமா இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிந்த காலத்திலேயே நீங்கள் இங்கே இருப்பவர்கள் இங்கே இருக்கலாம் அங்கே இருப்பவர்கள் அங்கே இருக்கலாம் அந்த ஒரு ஒப்புதலோடு தான் பல பல இப்ப ஏன் நதிநீர் பிரச்சனையை தீர்த்துக்கலையா பாகிஸ்தானும் இந்தியாவும் பாகிஸ்தான் பிரிந்து போன போது பாகிஸ்தானுக்கு நிர்வாக செலவுக்காக இத்தனை கோடி நம்ம தருவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் தரலையா ஆக அவர்களுக்கு நமக்கு இருக்கிற ஒப்பந்தம் எந்த ஒப்பந்தத்தில் உங்களுக்கு வந்து சீர்காடு வந்தது வகதேசத்தில் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற நதிநீர் பிரச்சனை வந்து நம்ம தீர்த்துக்கலையா தீர்த்துக்க முடியலையா பங்களாதேஷோட இந்த நதிநீர் பிரச்சனையை நீங்க வேணா உள்நாட்டில் இருக்கிற நதிநீர் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியல ஆனா வெளிநாட்டில் பாகிஸ்தானோட வங்கதேசத்தோட இருக்கிற நதிநீர் பிரச்சனைகளுக்கு நம்மால் தீர்வு காண முடியலையா இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட பக்கத்து மாநிலத்து பக்கத்து நாட்டுக்கு நமக்கும் ஒரே நதி ஓடுத பஞ்சாப்ல பஞ்சாப்ல இப்ப ஒரே நதி ஓடலையா அது பாகிஸ்தான்லயும் இல்லையா பஞ்சாபுக்கும் வரலையா ஆக எதுல இப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையும் இன்றைக்கு நேற்று கிணந்துதான் நீங்க என்னைக்கு சுதந்திரம் அடைந்தீர்களோ அன்னைக்கு பாபா சிலம் அம்பேத்கர் ஜனநாயகத்தை பத்தி நிறைய சொன்னார் அதுல ஒரு முறை சொன்னார் ஜனநாயகத்தை பத்தி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜனநாயகம் சட்டங்கள் அல்ல சிறுபான்மை மக்களுடைய உரிமைகளை உணர்வுகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களோடு நல்லிணக்கத்தோடு வாழ்கிற ஒரு வாழ்வியல் முறையே ஜனநாயகம் இதை தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாஜக அரசு சிறுபான்மை மக்களாகத்தான் அந்த நாடுகளில் இந்துக்கள் இருக்காங்க பார்சிகள் இருக்காங்க பௌத்தர்கள் இருக்காங்க சமணர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்காக தானே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன் முஸ்லீம்கள் இல்லையா அங்க சிறுபான்மை அவங்க இல்லையே அங்க சிறுபான்மையா இருக்கிறது வந்து சரி நீங்க சொல்றீங்கல்ல இந்தியாவில் சிறுபான்மைகள் யார் இந்தியா இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க இன்னும் பார்சிகள் இருக்காங்க இந்த சிறுபான்மைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படுகிறார்களா இதனால ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா ஆமா என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்கு நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து முத்தலாக் சட்டம் கொண்டு வரீங்க முத்தலாக் சட்டம் கொண்டு வரீங்க அங்க இருக்கிற இஸ்லாமிய பெண்களுடைய சம உரிமையை பேசுறீங்க அவர்களுக்கான திருமண வாழ்வியல்ல அவர்களுக்கான உரிமையை எப்படி பறிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பேசுறீங்க சபரிமலையில் பேசுறீங்களா இந்து பெண்களை பற்றி பேசுறீங்களா அப்போ உங்களுடைய சிந்தனை சரியானதா உங்களுடைய பார்வை முறையானதா அது சமநோக்கூடியதா இல்லை இந்த சிஏவால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைங்க அப்படின்னு அவங்க தெளிவாக சொல்கிறாங்க இதனால இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் பாதிப்பு அடைய போகிறது இல்லை அவங்க இந்தியர்கள் தான் அதில் எந்த சிக்கலுமே இல்லை ஒருவர் பகிரங்கமாக சொல்கிறார் பங்களாதேஷ் அகதிகளுக்கு சட்டம் பாகிஸ்தான் அகதிகளுக்கு சட்டம் ஆப்கானிஸ்தான் அகதிகளுக்கு சட்டம் இலங்கை அகதிகளுக்கு ஏன் சட்டம் இல்லை இலங்கையிலும் அகதிகள் எவ்வளோ பேர் பக்கத்தில் தமிழகத்துக்கு வந்திருக்காங்க அது ஏன் சேர்க்கலை அதுக்கே ஒரு அவசரம் இல்லை இலங்கை தமிழுடைய பிரச்சனை எவ்வளோ காலமாக பற்றி எழுந்து கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை அது வந்து ஒரு எல்லையோரத்து பிரச்சனை நமக்கு வந்து மகா இந்
இந்த பிரச்சனை ஏன் எடுத்துக்கல அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பாஜக தலைவர் சொல்கிறாரு அவங்க தமிழர்கள்னு பார்க்கக்கூடாது இந்துக்கள்னு பார்க்கணும் இல்லை இந்துக்கள்னு பார்க்கக்கூட தமிழர்கள் பார்க்கணும் சொல்கிறாங்களா இல்லை தமிழர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் அவர்கள் தமிழர்கள் என்று பார்க்கக்கூடாது இனவாதியாக பிரிக்கக்கூடாது இது மத சிறுபான்மை மொழி சிறுபான்மை என்பது வேறு மத சிறுபான்மை என்பது வேறு மத சிறுபான்மை என்று பார்த்தால் அவர்கள் இந்த தமிழர்கள் இந்துக்கள் தான் இந்து இதை சொல்கிறார் பாராளுமன்றத்திலையும் சொல்கிறார் பாராளுமன்றத்தில் இந்த சட்டத்திற்கு கொண்டு வர அறிமுகப்படுத்துறதும் சொல்கிறார் அப்புறம் வெளியில் இருக்கிற பாஜக தலைவர்களும் சொல்கிறாங்க அப்போது இது என்ன பார்வை நினைக்கிறீங்க அதாவது நான் ரொம்ப இன்னும் ஆழமாக போய் ஒன்று கேட்குறேன் நான் வந்து ஒரு அம்பேத்கரிய வாதியாக அடித்தளத்து மக்களோட பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறவன் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இந்தியாவில் இந்து மதத்தில் மதம் நீங்கள் இந்தியாவை எடுத்துக்க வேண்டாம் ஓகே மதம் இந்த மதத்தில் யார் பெரும்பான்மை இந்த ம இந்து மதத்துக்குள்ளே யார் பெரும்பான்மை கேட்குறீங்களா சாதி அடிப்படையில் சமூக அடிப்படையில் கேட்குறீங்களா நீங்கள் ஆ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் சொல்லலை நீங்களே சொல்லுங்கள் யார் பெரும்பான்மை பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருக்காங்க பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்காங்க தனித்தனியாகவே எடுங்க நீங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சொல்கிறீங்க இன்னும் ஆழமாக போங்க தனித்தனியாகவே எடுங்க யார் இதில் பெரும்பான்மை சாதி இன்னும் வாழ்வாதார சிக்கல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எளிய மக்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறாங்க ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இந்து மதத்துக்குள் யார் பெரும்பான்மை தனி பெரும்பான்மை அப்படின்னா தலித்துகள் தான் இல்லையா அதுதானே நீங்களே சொல்லுகிற அவருடைய உரிமைகள்லாம் கிடைச்சிருச்சா எத்தனை கோயில் இன்றைக்கி இன்னும் கோயில் மறுப்பு இருக்குது தெரியுமா எவ்வளவு சாதி ஆணவ கொலைகள் நடக்கு தெரியுமா ஒரு மாநிலத்தில் திருமண விழாவுக்கு குதிரை மேலே ஏறி போகிறான் ஒருத்தன் அவன் சொந்தமாக வாடகை கொடுத்து குதிரை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு மாப்பிள்ளை அழைப்புக்கு மாப்பிள்ளை ஊர்வலத்துக்கு குதிரை மேலே போகிறான் குதிரையிலிருந்து தண்ணி கீழே தள்ளி கொல்லப்பட்டான் ஒரு மாப்பிள்ளை சமூக காரணம் உனக்கு என்னடா குதிரை மேல மாப்பிள்ளை அழைப்பு எவ்வளவு கூடுமே இதுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனைகளுக்கு திருக்கண்டிருக்கீங்க இல்லை இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக எதிர்க்கிறோம் இல்லையா இதை நம்ம யாருமே ஆதரிக்கல என்ன என்ன உங்களுடைய சட்டம் என்ன உங்களுடைய நடவடிக்கை என்ன உங்களுடைய செயல்பாடு என்ன உங்கள் திட்டம் என்ன இதற்கான பரிகாரம் என்ன உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற புண்ணுக்கு மருந்து தேடாமல் வேற எங்கேயோ எல்லை தாண்டியவர்களுடைய புண்ணுக்கு நாங்கள் மருந்து தேடுகிறோம்னு சொன்னால் அது மனிதாபிமானம் அந்த சிறுபான்மை அப்படின்லாம் நீங்கள் பேசினா இதை நான் வேடிக்கைன்னு சொல்கிறதா இல்லை விபரீதம்னு சொல்கிறதா இல்லை எதனால் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்கண்ணா இப்போ நீங்கள் அவங்க வந்து மதம் சார்ந்த பறவையில் பார்க்குறாங்க நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாரம் முன் வச்சிங்கன்னா ஐயா அவங்க எப்படி கிறிஸ்தவில் சேர்த்துருப்பாங்க அவங்க இந்துக்கள் பௌத்தங்க உங்கள் சட்டங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நான் வந்து எனக்கு கோயில் வழிபாடு வேணும் நீங்கள் ஏன் இந்த கோயிலில் விடலை ஏன் இந்த கோயிலில் எங்களுக்கு மறுத்தீங்க இந்த கோயிலில் பங்கு இல்லை அப்படின்லாம் கூட கேட்கல சாதாரணம் எழுபது ஆண்டு கால சுதந்திரம் இந்தியாவில் ரொம்ப சாதாரணமாக ஏன் வந்து ஒரே மாதிரி கல்வி இல்லை ஏன் ஒரே மாதிரி கு வீடு இல்லை ஏன் ஒரே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கை வசதிக்கான அடிப்படை வசதிகள் குடிநீர் இல்லை மருத்துவமனை இல்லை கல்வி இல்லை ஏன் ஒரே மாதிரி இல்லை அனைத்தும் சமமாக இல்லை 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 அதெல்லாம் நான் வரல அதெல்லாம் வேண்டாம் வறுமை நாடுன்னுவீங்க எல்லாம் சொல்லுவீங்க இல்லை அதுக்காக எல்லாரும் நான் வரல நான் வரல ஓகே நான் கேட்குறேன் இந்தியாவில் ஒரே பொது சுடுகாடு கொண்டு வர முடியுமா ஒரு மதத்துக்கு நீங்களே கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு டியூப்பில் பார்த்தீங்களே சென்னை நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் தானாகவே அந்த வழக்கு எடுத்துக்கிச்சு மேலே ஒரு பெரிய மேம்பாலத்திலிருந்து ஒரு பணத்தை கட்டி கயிறு கட்டி இறக்கினத பார்த்துருப்பீங்களே வழி இல்லாமல் எங்கே நடந்தது இந்தியாவில் தான் நடந்தது ஒரு பொது சுடுகாடு இருக்கிறதா எழுபது ஆண்டு கால சுதந்திரம் இந்தியாவில் ஒரு பொது சுடுகாட்டை உருவாக்க முடியவில்லையே அது வேணாம் பொது சுடுகாடு எல்லா மதத்துக்கும் கூட வேணாம் அது இஸ்லாமியர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவங்களுடைய வழிபாடு முறைகள்லாம் வேறவா இருக்கலாம் பார்சிகளுக்கு பார்சிகளுடைய அவங்க வந்து சுடுகாடே அவசியம் இல்லை பார்சிகளுக்கு இல்லை ஜெயினர்களுக்கு இதெல்லாம் நான் கேட்கல ஒரு தனித்தனி மதத்துக்கு இந்து இஸ்லாம் கிறிஸ்தவம் பௌத்தம் கேட்குறீங்க ஆ ஒரு அந்தந்த மதத்துக்காகவே அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறை பண்பாட்டு முறை அவங்களுடைய வணக்கம் அவை எல்லாம் எதையும் செதிக்காமல் குலைக்காமல் பாரம்பரியத்தை குலைக்காமல் ஒரு பொது சுடுகாட்டை உருவாக்கிட்டீங்களே முடியலையே இவ்வளவு குழப்பங்களை வைத்துக் கொண்டு இது இப்போ நான் கேட்குறேன் இது ஜனநாயக நாடு நம்முடைய ஆட்சி முறைன்றது கான்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் மதச்சார் பெற்று அது இலக்கு அது நம்ம இப்போ விவாதித்தோம் அது இன்னும் ஆழமாக கூட விவாதிக்கலாம் மணிக்கணக்கில் நாள் கணக்கில் அது வைக்கிற அந்த ஒரு வார்த்தைக்காகவே பல நாட்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு மேலே விவாதம் நடந்தது இப்போ நாம் அது ஒரு மூன்றாண்டு காலம் கூட விவாதிக்கலாம் அவ்வளவு பெரிய பின்னணியும் வரலாறும் அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு இருக்குது நான் அ
இரட்டை ஆட்சி முறைனா இந்தியாவில் மாநிலத்துக்கு ஒரு ஆட்சி நடக்குது மத்தியில் மத்தியில் ஒரு ஆட்சி நடக்குது ஆக ஒரு ஒரு குடிமகனும் தன்னுடைய மாநிலத்துக்கான ஒரு ஆட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் தன்னுடைய மாநிலங்களுடைய கூட்டமைப்பான மத்தியக்கு ஒரு மத்திய அதுக்கு ஒரு அமைக்கணும் ரெண்டு வாக்கு அளிக்கணும் அப்போ இது இரட்டை வாக்குமுறை ஆட்சி தானே ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவான இது இருக்கு இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வரீங்க இந்த சட்ட திருத்தம் குடியுரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் பல மாநிலங்கள் தொடர்பானது கொண்டு வரீங்க உங்களுக்கு பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மை இருக்கு பெரும்பான்மை இருக்கு நிறைவேற்றிட்டீங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி பெரிய அடி அடிப்படை சட்ட திருத்தங்கள்லாம் பண்ணுறப்போ பொதுவான ஒரு நோக்கம் இருக்கணும் மூணில் ஒரு ரெண்டு பங்கு பெரும்பான்மையானா இருக்கணும் சரி உங்களுக்கு மூணில் ரெண்டு பங்கு பெரும்பான்மை பாராளுமன்றத்தில் இருக்குதோ இல்லையோ ஆனால் அறுதி பெரும்பான்மை அறுதி பெரும்பான்மை தாண்டிய பெரும்பான்மை உங்களுக்கு இருக்குது பாராளுமன்றத்தில் பண்ணிட்டீங்க பாராளுமன்ற மேலவையில் கொண்டு வரீங்க மறுநாளே அவசர அவசரமாக இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கிய சட்ட திருத்த மசோதா நாடாளுமன்ற மேலவையிலையும் வருது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வருது அங்கே கொண்டு வரீங்க அங்கே எவ்வளோ வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றீங்க எவ்வளோ வாக்கு தமிழக எம்பிகள் உட்பட வாக்கு செலுத்தியிருக்காங்க இல்லையா எவ்வளோ வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றீங்க குறைவான வாக்கு வித்தியாசம் வச்சுக்கோ குறைவான வாக்குகள் அதாவது ஒரு பதின் ஆமாம் ரொம்ப நெருக்கத்தில் தான் வெற்றி பெற்றா ஒரு பதின் ஓகே அதற்குள்ள நீங்கள் வெற்றி பெற்றீங்க ஆனால் வெளியேறியவர்கள் வந்து ஜனநாயகத்தில் எப்படிப்பட்ட நீங்கள் ஒரு போ க கணக்கு எடுக்கணும்னா அவைக்கு இல்லாமல் அவைக்கு வராதவர்கள் அவைக்கு வந்த பின் வாக்கெடுப்பில் வெளியேறியவர்கள் ரெண்டு வகை அவைக்கு வராதவர்கள் ஒரு வகை அவையில் வந்து வாக்கெடுப்பின் போது வெளியேறியவர்கள் ஒரு வகை இந்த வெளியேறியவர்களை பொதுவாக எப்படி வந்து எடுத்துக்கணும்னா அவர்கள் எதிர்ப்பாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு போயிருக்கலாமே வெளியே எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கு தானே போகிறாங்க நாங்கள் வாக்கெடுப்பில் பங்களிக்க இல்லைன்னு நீங்க அவங்க வாக்களிக்கிறப்ப வந்து அவங்க வந்து அவங்க வெளிநடப்பு செய்யறப்போ என்ன சொல்றாங்க குறைந்தபட்சம் இதை நீங்க வந்து நிலைக்குழுக்கு கொண்டு போங்க பாராளுமன்ற நிலைக்குழுக்கு பாராளுமன்ற நிலைக்குழுக்கு கொண்டு போங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க அப்படி சொல்றதுங்கிறது கூட ஒரு எதிர்ப்பு தான் அதை எதிர்ப்பு தான் கருத்தில் கொள்ளணும் ஜனநாயகத்தில் அப்போ நீங்க உண்மையான கணக்கெடுப்பு இப்படி பார்த்தா எதிர்ப்புங்கிறது நாடாளுமன்ற மேலவையில அதிகம் தானே ஆதரவு குறைவா இருக்கு அதிகம் சரி ஆனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க பதின் வெற்றியோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெரும்பான்மை வெற்றியோ வெற்றி நிறைவேற்றிட்டீங்க உடனே அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் நம்முடைய குடியரசுத் தலைவர் அவர் உடனே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கையெழுத்து போட்டுட்டார் அவரும் போட்டார் குடியரசுத் தலைவர் என்ன செய்யணும் பொதுவாக இப்படிப்பட்ட சிக்கல்கள் எழுதுகிற போது இப்படிப்பட்ட ஒரு அடிப்படை சட்ட திருத்தங்கள் வருகிற போது அவர் அவருக்கான பெரிய வழக்கறிஞர்கள்லாம் கூப்பிட்டு ஆலோசிக்கணும் ஆலோசிக்கணும் என்ன திருப்பி நம்ம அனுப்பலாமா திருப்பி நாடாளுமன்றத்தில் கேட்கலாமா மறுபரிசீலனை செய்ய சொல்லலாமான்னு கூட அந்த அதிகாரம் கூட அவருக்கு இருக்கு இருக்கு ஆனாலும் அவர் எந்த வழக்கறிஞர்களே ஒருவேளை உடனே கூட அவர் கேட்டு அவருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அவர் அதில் தெளிதல் இருந்து நான் நம் குடியரசுத் தலைவர் மாண்பு மிகுந்தவர் இந்தியாவுடைய முதல் குடிமகன் இன்றைக்கு வரையிலும் இன்னும் அந்த சட்ட திருத்தம் வரல அது வரையில் நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளலாம் முப்படைகளின் தளபதி இன்னும் அதுக்கு சட்ட திருத்தம் வரல வரப்போகுது அதுக்கும் வரப்போகுது ஆனாலும் இப்போ நம்ம சொல்லிக்கலாம் பெரும் முப்படைகளின் தளபதி முப்படைகளின் தளபதி முப்படைகளுடைய தளபதி கையெழுத்து போடுறாரு போட்டு முடிஞ்சாச்சு நான் இப்போ என்ன கேட்க போகிறேன்னா கடைசியாக ரெட்டை ஆட்சின்னு சொன்னீங்கல்ல இருக்கிற முப்பத்தி ஒரு மாநிலங்களில் எத்தனை மாநிலங்களில் இதுக்கு ஒப்புதல் வாங்கினீங்க மாநில அவைகளில் ஒப்புதல் வாங்கணுமா இல்லையா நிச்சயமா இது ரெட்டை ஆட்சியா இல்லையா இது டூயலா இல்லையா செயல்படுத்துகிறவர்கள் மாநில அமலாக இருந்தாலும் இது கூட்டமைப்பா இல்லையா யூனியன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஏன் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் திருப்பி திருப்பி கான்ஸ்டியூஷனில் பயன்படுத்தினாரு யூனியன் ஆஃப் இந்தியா யூனியன் ஆஃப் இந்தியா யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எதற்கு பயன்படுத்தினாரு அப்புறம் யூனியன் செக்குலர்ன்ற வார்த்தை போச்சு இப்போ யூனியன் வார்த்தையும் அர்த்தமற்று போகிறது இப்போ பாராளுமன்றத்தை நிறைவேற்றிட்டாங்கன்னா அது ஆமா நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும்னு சொல்றீங்க ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் நீங்க சொல்றீங்க நீங்க எந்த வந்து நீங்க வந்து இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சுப்ரீம் கோர்ட் நீங்கள் கோர்ட்டு வழக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்கல்ல ஏன் எடுத்துக்கிறாங்க இதுக்காக தான் எடுத்துக்கிறாங்க எப்படி வழக்கு எடுத்துக்கிறாங்க பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கையெழுத்து போட்ட பிறகு பாராளுமன்றமும் மாநாடாளுமன்ற மேலவையும் நிறைவேற்றின பிறகு எப்படி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இது எடுத்துக்கிச்சு விசாரணைக்கு அது என்ன தீர்ப்பு கொடுத்து வழங்க போகிறான்றது அது வேறு ஓகே ஆனால் அது ஏற்றுக்கொண்டார்கள்னா என்ன யூனியன் அந்த யூனியனுங்கிற வார்த்தைக்கு பொருள் இருக்கா இப்போ ரெட்டை காட்சி டியூஎல் பொருள் இருக்கா நீங்
என் ஆட்சியை கலைச்சாலும் சரி நான் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பினராயி அந்த பக்கம் வட இந்தியாவில் ஒரு குரல் கேட்குது இந்த பக்கம் தென் இந்தியாவில் ஒரு குரல் கேட்குது கேரளாவில் கேரள முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு பினராயி விஜயன் நானும் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாரு இப்படி ஒரு நாலு அஞ்சு மாநிலங்கள் இன்றைக்கு பெரிய மாநிலங்கள் இதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொன்னால் எங்கே போய் முடியும் திட்டமிட்டு எதிர்க்கிறீங்க உங்கள் நடவடிக்கைகள் ஜனநாயகம் சார்ந்ததாக இருக்கிறதா ஜனநாயகத்தை புரிந்து கொண்டதாக இருக்கிறதா இந்திய ஜனநாயகத்தின் புரிதலோடு உங்கள் திட்டங்களும் செயல்பாடுகளும் இருக்கிறதா ஜனநாயகத்தில் உங்களுக்கு முழுமையான ஈடுபாடு இருக்கிறதா அதுவும் இந்திய அரசியல் சட்டத்தினுடைய நெறிமுறைகளின்படி இந்த ஜனநாயகத்திலே உங்களுக்கு முழு ஈடுபாடு இருக்கிறதான் கேள்வி இப்ப ஒருவேளை நீங்க உங்களுக்கு அதிகாரம் என்பது வேறு அதிகாரம் என்பது வேறு நீங்க கடைசியா கடைசியா நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க கான்ஸ்டியூஷன் எழுதி வச்சுட்டு வெளியே வந்து பாபா சாப் வெளியே வர்றார் முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு வெளியே வர்றார் பாபா சாப் அம்பேத்கர் அவையை விட்டு வெளியே வர்றார் ஒரு செய்தியாளர் கேட்குறார் உங்களை போல ஒரு செய்தியாளர் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இந்த சட்டத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க எவ்வளவு சிரமப்பட்டு உருவாக்கியிருக்குமோ உருவாக்கியிருக்கேன் ஆனால் இந்த சட்டத்தினுடைய வெற்றி என்பது சட்டத்தில் இல்லை சட்டம் என்பது உயிரிழற்ற உயிரற்றது உயிர்ப்பு தன்மை உடையதாக இருந்தாலும் அது உயிரற்றது இந்த சட்டத்தை யார் பயன்படுத்த போகிறார்கள் அதை பயன்படுத்தி யார் ஆளப்போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து தான் வெற்றி கையாளவரன் கையில் தான் இருக்கு அதை கையாளவர்களுடைய கையில் இருக்கு இது பொல்லாதவர்கள் கையில் போனால் மக்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு போனாலும் போயிடும் நல்லவர்கள் கையில் போனால் இது வெற்றி பெறும் அதனால நீங்க வந்து பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றிட்டோம் நாங்கள் மேலவையில் நிறைவேற்றிட்டோம் சொல்லலாம் அது ஜனநாயகமா அதான் ஜனநாயக தத்துவமா இல்லையே இல்லை இது வந்து என்ஆர்சி இந்தியா எதிர்கட்சிகள் ஒரு கருத்தை சொன்னாலும் எதற்கு வந்து நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர் கூட நம்ம வந்து ஒரு அமைச்சருடைய தகுதியை தரோம் எதிர்கட்சி தலைவருக்கு நம்முடைய நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற மரபுகள் இல்லை எதற்கு அவருக்கு வந்து ஒரு அமைச்சருக்கு நிகரான ஒரு தகுதியை தரோம் ஒரு தகவல் ஆணையரை நியமிக்கிற போது அல்லது ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கான இந்த சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் இருக்கிறத அவைகளை நியமிக்கிற போது இந்த மாதிரி பல பொறுப்புகளை நியமிக்கிற போது அந்த குழு எதிர்கட்சி கூட தலைவர் இருக்கணும் விரும்புறமே அது ஒரு மரபா வச்சிருக்குமே எதுக்கு அவருக்கான அதிகாரமா அதை பார்க்கறோம் அவருக்கான ஒரு குரலா பார்க்கறோம் ஜனநாயகத்தினுடைய குரலா மக்களுடைய குரலா நாம் வந்து கட்சி பெரும்பான்மை தான் இப்போ வந்து இது இன்னொரு இந்த தேர்தல் முறையை பற்றி பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் சொல்கிறப்ப சொல்வார் நம்ம ஜனநாயக நாடில் இந்த தேர்தல் முறையை நம்ம பண்ணிட்டோம் இந்த தேர்தல் முறைன்றது வந்து தனி மனித ஜனநாயகத்தினை குறிக்கோளாக கொண்டு வச்சுருக்கிற தேர்தல் முறை நம்முடைய ஜனநாயகமும் நம்முடைய தேர்தல் முறையும் ஒரு தனி மனித உரிமையை த ஹையஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டம் நிச்சயமா ஓ ஏன்னா ஒருத்த நீங்கள் கூட முப்பத்தஞ்சு வயது நிரம்பியிருந்தா இந்த நாட்டுடைய குடியரசுத் தலைவர் பொறுப்புக்கு போட்டிடலாம் உங்களுக்கு அது இருக்குமான்னு தெரியல நான் போட்டிடலாம் வரலாம் ஆனால் என்னை முன்மொழிவதற்கும் வழிமொழிவதற்கும் இவ்வளோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வேணும் அது இல்லைன்னா என்னுடைய மனு நிராகரிக்கப்படும் அவ்வளோதான் ஆனால் எனக்கு அது பத்மராஜனாக இருந்தாலும் போய் தேர்தலுக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு போட்டிடலாம் போட்டிடலாம் அந்த நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணலாம் அது அப்புறம் வந்து தே அந்த தேவையான வழிமொழிவதற்கு முன்மொழிவதற்கு ஆள் இல்லைன்னா நிராகரிக்கப்ப முடியாது ஆக தனி மனித ஜனநாயகத்தை வைத்திருக்கிற ஒரு அரசாங்கத்தில் அவர் சொன்னார் இந்த தேர்தல் முறையில் என்றைக்கு வந்து ஆனால் இந்த தேர்தல் முறைக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் குறைந்தபட்சம் வெற்றி மக்கள் தேர்தல் முறையில் நான் நினைப்பேண்ணா மொத்த வாக்காளர்களில் குறைந்தபட்சம் வாக்களித்த வாக்காளர்களையாவது பாதிக்கு மேற்பட்ட வாக்குகளை ஒரு கட்சி எந்த கட்சி இந்தியா பெறுகிறதோ இன்றைக்கி வரைக்கும் அது நடந்ததா ஒரே ஒரு முறை நடந்தது அது கூட மொத்த வாக்காளர்கள் இல்லை வாக்களித்த வாக்காளர்கள் இல்லை அதுவும் பெரிய சதவீத வித்தியாசம் இல்லை ரொம்ப ரெண்டு சதவீத ரெண்டு சதவீத அது வரைக்கும் நாம் இப்போ வந்து ச ஏற பதினஞ்சு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்துட்டுமே இது நடந்ததா ப்ரொப்போசல் ரெப்ரஸன்ஷன் கேட்குறேன் நடந்ததா ஒரு ஐந்து சதவீத வாக்குகளை கூட பெற முடியாதவர் அவருடைய நான் தனிப்பட்ட திறமையோ ஆற்றலையோ குறைகாரம் இல்லை திரு சந்திரசேகர் கூட பிரதமராக வர முடிந்தா இல்லையா எவ்வளோ சதவீத வாக்குகளை அவர் பெற்றார் குறைந்தது தான் இந்த ஜனநாயகம் எண்ணிக்கை நபர்களுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை ஜனநாயகமாக போயிடுச்சு இந்த நிலையில் நீங்கள் வந்து அந்த தனி மனித ஜனநாயகம் தீயே வலியுறுத்துகிற ஒரு நாட்டில் நீங்கள் எதிர்க எல்லாவற்றையும் புறக்கணிச்சுட்டு 
ஜனநாயக உணர்வு சிந்தனையை எல்லாவற்றையும் புறக்கணிச்சுட்டு இப்படி அவசர வேகமாக செய்வது என்பது இப்போ நான் கேட்குறேன் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டேன் அடுத்த கேள்வியாக கேட்குறேன் நேற்றைக்கு நம்முடைய மதிப்புக்குரிய மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் வேண்டுமான சில திருத்தம் கொண்டு வரலாங்கிறார் ஆமாம் அதை தான் நம்ம கேட்கலாம் நான் ஒருவேளை இலங்கை தமிழர்களை எவ்வளவு இஸ்லாம சேர்த்தா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்பா உங்களுக்கு நாடாளுமன்றமோ உங்களுக்கு நாடாளுமன்றங்களோ மேலவையோ இல்லை ஆட்சி அதிகாரங்களோ அவ்வளவு வந்து இலகுவா போச்சா இல்லை மக்கள் எண்ணங்கள் சொல்றாங்க இப்போ மாத்திரம் மக்களுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன தான் அரசு நீங்கள் ஜனநாயகத்தினுடைய தன்மையாக அந்த வாய்ப்பை கொடுக்குறது தானே இல்லை முதல்ல அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் தந்தீர்களா அதை தானே நான் கேட்டேன் நீ இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இங்கே நிறைவேற்றினங்க அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அங்கே நிறைவேற்றினீங்க அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்து போட்டார் எத்தனை மூணு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்கள் சில மாநிலங்கள் இதுக்கு எதிர்போடுறப்போ போராட்டங்கள் எடுற போது பலர் பாதிக்கப்படுகிற போது அமைதி சீர்குலைகிற போது சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைக்கிற போது நான் இப்போ வந்து திருத்திக்குவேன்னு சொன்னால் அப்புறம் தான் நான் சொல்லுவேன்னு சொன்னால் இது ஜனநாயகத்துக்கு சிறப்பாக தவறு அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்போ சொல்லலாம் ஆனால் ஏன் இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் உருவாக்குறீர்கள் ஏன் வாய்ப்பை அந்த வாய்ப்பை ஏன் ஆரோக்கியமான விவாதங்கள் இப்போ கோரிக்கைகளை நீங்கள் ஏற்று அப்போ அதற்காக அப்போ சொன்னாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து இதை வந்து பில் கமிட்டிக்கு அனுப்புங்கன்னு அமைச்சு விவாதிச்சிருக்கலாம்ல என்ன நோக்கம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் பேசியவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தானே இப்போ என்ஆர்சியை கொண்டு வரதான் நோக்கம் நினைக்கிறீங்களா நாம் நம்முடைய கொள்கைகளை இன்னொரு ஒரு மேல் திணிப்பதற்கு பெயர் ஜனநாயகம் இல்லை அந்த உணர்வோ சிந்தனையோ நியாயம் என்று கூட ஆட்சியில் உள்ளவர்கள் கருதலாம் அதுதான் அவருடைய இலக்கு என்று கூட அவர்கள் அதில் உறுதிபட இருக்கலாம் அதை எப்படி நீங்கள் திணிக்க முடியும் திணிக்கிறாங்கன்னு சொல்ல வரீங்க திணிக்க முடியும் திணிப்பதற்கு எப்படி ஜனநாயகம் என்று சொல்ல முடியும் எப்படி திணிக்க முடியும் அந்த நடைமுறை இந்தியாவுக்கு ஏற்புடையது அல்லவே ஒரு <laughs> இதன் காரணமாக தான் நீங்களும் எதிர்க்கிறீங்க அதனால தான் இந்த கீழே எழுச்சி அதுக்கு அவசியம் இல்லையே ஒருத்தருக்கும் வழிபாட்டு உரிமை இருக்கு தவறு இல்லை ஆனால் அதை திணிக்க முடியாது இல்லை நிச்சயமா திணிக்க கூடாது இல்லை அது எப்படி வந்து அதாவது ரிப்பப்ளிக் அப்படிங்கிற பெரிய நூலை உருவாக்கிய ஃப்ளாட்டோ அவருடைய அவையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு விவாதம் நடக்குது மாணவர்கள் மத்தியில் சுதந்திரம்னா என்ன அவர் பார்த்துக்கு பேசாமல் உட்காந்துருக்கார் ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு மாணவரும் ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்க சுதந்திரம்னா அப்புறம் ஒரு கவர்த்த இன்னொரு மாணவன் கேட்குறான் ஒரு கத்தி வச்சுக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் இருக்கா கத்தி வச்சுக்கலாமே இன்னொரு மாணவன் கேட்குறான் அப்படின்னா ஒரு கொலைக்காரன் கத்தி வச்சுக்கிறதுக்கு சுதந்திரம் இருக்கா உரிமை இருக்கா அது இப்படி கொலைக்காரன் போச்சு ஆ கொலைக்காரன்றது யார் தீர்மானிக்கிறது இதை போல் நடந்துகிட்ருக்கு இறுதியாக இவங்கள்லாம் மாணவர்கள்லாம் விவாதிச்சு பின்னாடி ஃப்ளாட்டை கூட்ட கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன தான் ஐயா சொல்கிறீங்க எங்கள் நல்லா சிரியரே நீங்கள் ஒன்றுமே பேசாமல் இருக்கீங்களே சொல்லுங்கள் அவர் சாதாரணமாக சொன்னார் ஒரு ஒருவனுக்கும் கை வீசுவதற்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் நீ வீசுகிற கை அடுத்தவன் மேல் படக்கூடாது அது போல தான் இந்தியாவினுடைய நீங்கள் எப்படி வந்து அந்த உங்களுடைய இதை இன்னொருத்தர் ஏற்றுக்கணும்னு திணிக்க முடியும் எப்படி சே அந்த ஆதிக்க சிந்தனை இருக்குல்ல அது அதுதான் இந்தியா மதச்சார்பின்மைக்கு ஒரு அடிவெடுத்தது போல் உணர்றீங்க மதச்சார்பின்மைக்கு சவால் இந்திய அரசியல் சட்டத்துக்கு சவால் இந்திய ஜனநாயகத்துக்கு சவால் இந்தியாவினுடைய கூட்டாட்சி தன்மைக்கு சவால் இந்தியாவினுடைய சமூக நல்லிணக்கத்துக்கு சவால் இதற்கு மேலே இந்தியாவிலே இருக்கிற இரட்டை ஆட்சி முறைக்கும் இப்போ சவால் நிச்சயமாக இங்கே தொடர்ந்து இந்த இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க மக்கள் கண்டிப்பாக இதை பார்ப்பாங்க நம்புகிறோம் எங்களோட அரங்கத்துக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களையும் வருகையும் பதிவு செய்த மிக்க மிக்க நன்றி 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 நம்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்